இல்லை ஆக்சுவலாக இது வந்து நாங்கள் வந்து அவுட் ரைட்டு தான் வாங்கியிருக்கோம் தேட்டருக்கு ரைஸ் மட்டும் தான் வாங்கியிருக்கிறோம் அவர் வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து வேறு ஒருத்தர் அவர் வந்து அவுட் ரேட்டுக்கு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறார் தேட்டருக்கு ரிலீஸில் அதை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் பார்ட்டு ஒன்று வந்து மிகப்பெரிய சார் ஆமாம் சார் தண்ணி அந்த படம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்லேருந்தால் இதுவும் வருவாங்க ஆமாம் பூர்த்தி செய்யுமா அந்த அதை விட தாண்டி இருக்கு வந்து பார்ட்டு ஒன்று வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் கிட்ட ஆகுது அந்த படம் வந்து ஸோ அதுக்கு வந்து இன்றைக்கும் அது வரவேற்பு இருக்கு இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட்டில் அதுதான் இன்றைக்கும் நம்பர் ஒன்றில் இருக்கு ஆஸ்ட்ராக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுதான் நம்பர் ஒன்றில் இருக்கு ஸோ அதை தாண்டி இவர் இந்த டெக்னாலஜியில் இந்த ட்ரெண்டிங்கில் அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைக்க வச்சுருக்கார் இயக்குனர் நீங்கள் அதனால் நம்பி நீங்கள் தேட்டருக்கு வரலாம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்த காசுக்கு மேலே அது வந்து திருப்தியாக நீங்கள் அடைஞ்சிட்டு போகலாம் அடுத்த படம் நீங்கள் அடுத்து வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சார் ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் வச்சு கூடிய விதத்தில் நாங்களே ப்ளேஸ்மெண்ட் போட்டு உங்களை எல்லாரையும் சொல்லுவோம் நான் அனௌஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆர்மஸ் ப்ரொடக்ஷனில் ஆனந்த் பாபு சார் தான் வந்து என்ன சொல்கிறது அவருடைய சினிமா மேலே இருக்கிற பட்டு தான் ஒரு சினிமா மக்களை வாழ வைக்கணும் சினிமாவை வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து என்ன வாழ்வாதாரத்தில் எவ்வளோ இழந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி செய்யணுன்ற ஒரே ஒரு காரணத்தில் தான் ஆர்மஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்து அவர் தலைமையில் செஞ்சிட்ருக்காரு கூட அவர் சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேன் புது இயக்குனர் பெரிய இயக்குனர் அப்படின்றத நான் பிரித்து பார்க்கல நல்ல இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அதுதான் என்னுடைய இது தாராளமாக சொல்லலாம் பது புது இயக்குனர் தாராளமாக அவரை எடுத்து வர்றோம் வந்து கதை சொல்லலாம் ஆல்ரெடி ஒரு கதை கேட்டு கமிட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஸோ அது கூடிய உரையில் நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் அது பெரிய நல்ல ஒரு டீம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இடையில் இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏங்க நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எதார்த்தமாக ஒரு விஷயம் பேசும்போது இந்த மாயோன் ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு லிங்க் ஆனார் நண்பர் மூலிமா அதை அப்படியே பார்த்தோம்னா அந்த படம் பார்த்தோன்னே சரி ஃபஸ்ட்டு ஏன் அதை வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அது ஆரம்பித்தோம் அதை ஆரம்பித்தோடனே அடுத்தது இந்த படம் தானாகவே வந்து எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துச்சு ஸோ பார்த்தா அது பிடிச்சிருந்து அது உடனே அங்கே கண்டினியூ பண்ணுறோம் இப்போ அடுத்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு மேபி இது ஆகஸ்டாக ஒரு செப்டம்பரில் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் ப்ராப்பராக தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ உடம்புல நிறம் விரும்பு ப்ராப்ளம் இருக்குதா மூளையில் பாதிப்பு இருக்கிற மாதிரி பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க அது மாதிரி பாதிப்பு இருந்ததுதான்னு தெரில அப்படி ஒன்று என் லைஃப்பில் இருந்தது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே த்ரில்லிங்காக இருக்கும் ரொம்பவே த்ரில்லிங்காக இருக்கும் என்ன இந்த படத்தில் ஷூட்டிங் எடுக்கும்போது பன்னெண்டு மணி சீனுக்கு இருட்டாக லைட் இல்லாமல் காமிப்பாங்க இல்லையா உண்மையிலே பன்னெண்டு மணி தான் இந்த ஷூட்டிங் எடுத்தாங்க நடு ரோடில் வளசுரவாக ரோட்டில் ஒரு லைட்டு வச்சுட்டு பைக் ஓட்டு போனாங்க மூஞ்சி வரைக்கும் லைட்டு பார்த்தா எதுக்கே பயமாக இருக்குது அந்த மாதிரி எடுத்தாங்க நைட் சீன் நிறைய எடுத்தாங்க உண்மையான நைட்டில் பேய் திரியுற நேரத்தில் தான் எடுத்தது என்னை வச்சு சீனு அது கொலை பண்ணுற சீனாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி சீனெலாம் அப்படி தான் எடுத்தாங்க அதனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் த்ரில்லிங்காக இருக்கும் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் லவ் படம் பார்த்துருவோம் அரசியல் படம் பார்த்துட்டோம் அது மாதிரி நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்குற மத்தியில் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணுன்றதுல எந்த டவுட்டுமே வேண்டாம் இன்னொன்று என்னென்னா தயவு செஞ்சு எங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் சின்ன படத்தில் இயக்கக்கூடிய திரைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய இணை இயக்குனர் துணை இயக்குனர் மேக்கப் மேன் காசும் எல்லாருக்குமே லைஃப் என்னென்னா நீங்கள் தேட்டருக்கு வந்து பார்த்தா தான் தயவு செஞ்சு தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் வர இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய லைஃப் கிடைக்கும்ன்றது ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் நிச்சயமாக வந்து தேட்டரில் படம் பாருங்கள் தேங்க்யூ சார் வணக்கம் நான் நடிகர் சாம்ஸ் பேசுகிறேன் சிவி டூ ஆல்ரெடி நான் செந்தில்நாதன் சாருடைய சிவி ஒன்னில் நான் நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவரோட அடுத்த படமான முகத்திரைன்னு ஒரு படம் எடுத்துருந்தார் அதுலேயும் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ மூணாவதாக என்னை கூப்பிட்ருக்காரு எப்படி தொடர்ந்து கூப்பிடுறான்னு எனக்கே புரியல நல்லா பண்ணுறேன் போல இருக்குன்னு நினச்சிருக்காரு அவர் ஸோ அந்த விதத்தில் தான் கூப்பிட்டாரு பட் ஆனால் இது எனக்கு உண்மையிலே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக எனக்கு இருந்தது ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நான் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே காமெடி ரோல்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஆப்ரேஷன் ஜிஜிபின்னு ஒரு படத்துக்காக லீட் ரோல் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தாடியெலாம் வளர்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த கெட்டப்பை அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்
அது வந்து அதுக்கு இருக்க சம்மந்தம் இல்லை ஸோ அதில் நான் வந்து ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் மாதிரியான ஒரு ரோல் தான் பண்ணியிருந்தேன் இதில் வந்து ஒரு ஹேக்கர் போலீஸு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹேக்கருங்கிற மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பட் ஆனால் ரொம்ப டஃப்பான ஒரு இதை புரிஞ்சு நடிக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ கதையை புரிஞ்சு நடிக்க முடியல ஈவன் சீனை புரிஞ்சு கூட நடிக்க முடியல ஷார்ட்டை புரிஞ்சு தான் நான் நடிச்சேன்னு சொன்னோம் ஷார்ட்டுக்கு ஷார்ட்டு வந்து எனக்கு இதை பண்ணுங்கள் இதை பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ ரொம்ப டஃப்பான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு டேரக்டராலையும் எடிட்டராலையும் தான் இந்த படத்தை எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு முழுக்க முழுக்க டேரக்டர் தான் அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் கையில் தான் இந்த படம் ப்ளஸ் அடுத்த மியூசிக் டேரக்டர் மற்றபடி நாங்கள்லாம் சொன்னதை மட்டும் செஞ்சுட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு விஷயமாக தான் இருந்தது ஏன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருந்தது நான் மானிட்டரை பார்க்குறேன் மானிட்டருக்குள்ளே ஒருத்தன் வருவான் அவன் ஒரு கையில் கேமரா வச்சுருப்பான் அந்த கேமரா நடக்கிறதா நான் மானிட்டர் வழியாக பார்ப்பேன் அப்படின்னு குழப்பமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது கதை கதையெல்லாம் வேணாம் சார் என்ன சொல்கிறீங்களோ சொல்லுங்கள் சார் நடிச்சுட்டு போயிடுறேங்கிற மாதிரி சொல்லி தான் நான் நடிச்சிருக்கேன் நான் எவ்வளோ தான் சீரீஸாக இருந்தாலும் அந்த காமெடி டைம்ன்றது உங்கள்கிட்ட இதுவாக இருக்கும் அப்போ சீரீஸாக நடிக்க சொல்லும் போது எப்படி நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எனக்கு அதான் இப்போ சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா இப்போ ஃபேஸில் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வேணாம் பழைய சாம்ஸ் வர வேணாம் அது வேண்டாம் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரிச்சிட்டாக அப்படியே வந்து சின்ன சின்ன நுவான்சஸான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் மட்டும் கொடுத்து என்னை வேலை வாங்கினார் ஸோ அது எனக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்குது அந்த மாதிரி நான் இன்னும் ப்ராக்டிஸே பண்ணதில்லை அப்படின்றதுனால ஒரே ஒரு ஜிமிக்ஸ் பண்ணி பாடி லாங்குவேஜாகவே இருக்கும் இல்லையா என்னோடது அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் அப்படியே சட்டிலாக ஒரு இதில் பண்ணிவிட்டு கையில் வர அழகாக ஒரு தம்மை வச்சுக்கிட்டு மானிட்டர் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து நடிச்சிருக்கேன் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அனுபவமாக இருந்தது இந்த படம் எப்போவுமே காமெடி ரோல் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இது மாதிரி நம்ம வீட்டில் என்ன வீட்டில் இன்னும் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை இன்னும் பார்க்கல நான் நடித்த நானும் பார்க்கல இனிமேல் நானும் படம் பார்க்குறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கேன் இப்படி நடிச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி வீட்டில் கேட்டாங்க ஒரு நடிகன்றவன் வெறுமன ஒரே ஒரு இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் தான் எனக்கே அந்த திங்கிங் வந்து வெறும் காமெடின்ற ஒரு இதுக்குள்ளே மட்டும் அடைக்கிறாமல் கொஞ்சம் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாகவும் கொஞ்சம் வில்லன் இந்த மாதிரிலாமும் பண்ணாக்க சர்க்கிள் கொஞ்சம் பெருசாகவும் வந்து விழும் நல்ல அதுக்காக தான் கன்ஃபார்மாக இது இதுக்கு நடுவில் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவர் வந்து ஒரு மீடியேட்டராக இருக்கார் ரொம்ப ஜென்யூனாக பேசக்கூடிய ஆள் அவர் ஸோ அவர் வந்து நான் லீட் ரோல் நடித்த படத்து சம்மந்தமாக வியாபாரம் பேசும்போது சார் புதுமுகங்களுக்கெலாம் எங்கே சார் வியாபாரம் இருக்குது வியாபாரமே இல்லை சார் நான் நடிச்சிருக்கேன் சார் நீங்கள் நடித்தா மட்டும் என்ன இதுவா பிஸ்னஸ் பார்க்கணும் சார் பிஸ்னஸ் இருக்கிறவங்களை வச்சு தான் மார்க்கெட் அப்படின்ற அளவுக்கு ஓப்பனாக என்டே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வந்து சமீபத்தில் நீங்கள் நடித்த ஒரு படம் நான் பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது அதுங்க சார் என்னுடைய நடிப்பு எப்படி சார் இருந்தது ஆ ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருந்தீங்க நல்லா இருந்தது படமாக எப்படி இருந்தது சார் அப்படின்னா நல்லா ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டைலில் நல்லா இருக்கும் நல்லா பண்ணிட்டார் படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னாரு ரொம்ப ஜெனியூனாக பேசக்கூடிய ஆள் அவர் அவர் சொன்னோன்னே சந்தோஷமாக இருந்தது ரைட் ஓகே படம் நல்லபடியாக வந்துருக்கு போகுது அப்படின்னா பார்க்குற ஆசை எனக்கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா இது எப்படி எடுத்திருக்காருன்றது எனக்கு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்குது அதனால் பார்க்க ஆசையாக இருக்குது ஃபுல்லாக வருவேன் சார் த்ரூ அவுட் படம் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஒரு படத்தோட பிரச்சனை ஆரம்பிக்கல இந்த ஆரம்பித்து முடிகிற வரைக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடியது தான் கதை அதுக்கு நடுவில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயமா நான் அந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் மானிட்டரை பார்த்து ஃபுல்லாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் எனக்கும் ஆபத்துகள் இருக்கும் என் பின்னாடி சில அமானுஷ சக்திகள்லாம் நடக்கும் அது எதுவுமே புரியாமல் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ அது அதான் உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு உருவம் இருக்குது சார் ஆனால் அதை நீங்கள் பார்க்கலை ஆனால் அது இருக்குது அது கூட நான் எதாவது இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஒன்றும் கிடையாது பேசாமல் மானிட்டர் பார்த்து நடிங்க அது புரியும் கதை பார்க்கும்போது புரியும் அப்படின்னு இருக்கார் ஸோ அப்படி இருக்குது ஆனால் வெ வெறும் ஒரு ஹால் வீடு அந்த வீட்டோட ஹால்குள்ளே இருந்து பண்ணுற மாதிரியான விஷயம் நான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது எனக்கு அவர் எடுத்த விதம் பார்க்குறதுக்கு ஆசையாக இருக்கேன் தொடர்பு போயிருக்கு வியாபாரம் நல்லபடியாக போச்சுன்னா அடுத்து எடுப்பாங்க இதில் மா சொல்லணும் அடுத்து எடுத்துகிட்டு போய் வேண்டி தானே வியாபாரத்தை பொறுத்து தானே அடுத்த இதெல்லாம் ஆனால் இது கண்டிப்பாக இந்த படம் மக்களுக்கு படம் எடுக்கும்போதே சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அது ஜென்ரலாக இந்த காஞ்சனா இந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் எடுக்கும்போது கா ஒரு ஹாரர் இருக்கும் நடுவில் ஒரு ஹியூமரை
நீங்கள் இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு இந்த சிவி டூ படம் இந்த ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக ஹாரர் ஜானரை விரும்பி பார்க்கக்கூடிய எந்த விதமான ரொம்ப கசமசம்னு மசாலாலாம் இல்லாமல் பியூர் ஹாரர் ஃபிலிமை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு நல்ல திருப்திகரமான ஒரு படமாக ஒரு கிரிப்பிங்காக இருக்கக்கூடிய படமாக அருமையான ஹாரர் ஃபிலிம் ரசிகர்களுக்கு இது லட்டு மாதிரி ஒரு படம் வித்தியாசமான ஒரு சாம்சி இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ காமெடி இல்லாத ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக பண்ணி இருக்கிற சாம்சி இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நிச்சயம் இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்துக்கு உங்களோட ஆதரவு எல்லாத்தையும் தாங்க தேங்க்யூ தொடர்ந்து விக்ரம் படம் இன்னுமே வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு சின்ன படத்தை எவ்வளோ தேட்டர் கிடைக்கும்னு பார்க்குறீங்க மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு விக்ரம் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் ஓடிடிலேயும் வேறு வந்தாச்சு அதனால் தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு பார்க்குறவங்க அதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆரம்பத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தேட்டரில் ஓட்டின படம் இப்போ கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது தேட்டர் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்துருக்கு அப்படிங்கிறப்ப இப்போ ரொம்பவும் தேட்டருக்கு மட்டும்தான் போய் பார்க்கணும் அந்த படத்தை அப்படின்னு விரும்புகிறவங்களுக்கு தான் அந்த படம் இப்போ ஓடிட்டுருக்க அப்படி மற்றபடி இப்போ ஓடிட்டில் வந்தாச்சு வயசானவங்களாம் கூட இப்போ பார்க்க ஆசைப்பட்றாங்க அவங்களாம் ஓடிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால இருக்குது அதனால் இந்த படத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்ரெடி இந்த படம் சிவி ஒன்றுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்திருக்கு ஈவன் தேட்டரில் வரும்போதும் சரி அதுக்கப்புறம் கலைஞர் டிவியில் இது வந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறப்பையும் அவங்க சேனலில் ரொம்ப வரவேற்கக்கூடிய ஒரு படமாக இது இருந்திருக்கு அவங்களோட டிஆர்பி ரேட்டிங் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நல்ல அள்ளி போட்டிருக்கு வசூல் அதனால் இதுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி படமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சந்தோஷ் சிவி டூ வந்துட்டு பரத்ன்ற கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ படம் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜூலை ரிலீஸ் ஆகுது எல்லோரும் மறக்காமல் பாருங்கள் யூஷுவல் கதை இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதை இது ஆக்சுவலாக ஸோ எல்லோரும் ஹாரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு ஹாரரில் ஒரு த்ரில்லர் பேஸ்டு இருக்குது இதில் ஸோ எல்லோரும் மறக்காமல் தேட்டரில் வந்துட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் ஆக்சுவலாக டெலிவிஷன் சீரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் ஜீ தமிழில் அந்த டைமில் வந்துட்டு ஒரு சேனலில் இன்டர்வியூ கூப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த இன்டர்வியூ போனப்போ அந்த இன்டர்வியூ பார்த்து எனக்கு டேரக்டர் கால் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபேஸ் வந்துட்டு இந்த கேரக்டர் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஸோ டேரக்டாக ஆஃபீஸ் போனேன் ஆஃபீஸ் போய் சரிட்ட பேசினேன் பேசினப்போ வந்துட்டு கதை வந்துட்டு ஒரு ஒன்லைன் மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஆனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இதுவரை கதை என்னென்னு யாருக்குமே புரியல கதை என்னென்னே தெரியல ஏன்னா அது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பேஸ் பண்ண சப்ஜெக்ட் இது ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜேர்னலாக இருந்தது நம்ம யூஷுவல் தமிழ் சினிமாவில் பார்க்காத ஒரு கதை மாதிரி இருந்தது ஒரு கதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரேக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்குள்ளே பெருசாக ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கல அப்புறம் ஸ்பாட்டில் போய்ட்டு சீன் வந்துட்டு ஷார்ட் ஷார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அப்போ தான் வந்து நம்மளே லைட்டாக கதை ஓகே இதுதான் கதை இப்படி தான் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு லைட்டாக புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படி புரியுற டைமில் திருப்பியும் கதை லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி விடுவார் ஸோ இதுவரை வந்துட்டு நம்ம இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்கல பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் என்ன முழுசான கதைனே எங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா எல்லாரும் கூட சேர்ந்து நடிக்கல சாம்ஸ் அண்ணன் முல்லைகோதன் அண்ணன் இவங்களாம் வந்து தனித்தனியாக நடிச்சிருக்காங்க தாடி பாலாஜி அண்ணன் இவங்களாம் தனித்தனியாக நடிச்சிருக்காங்க இப்போ என்னோடய கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்டில் எல்லாரும் சேர்த்து நான் கூட்டிகிட்டு போவேன் ஸோ அந்த டீமை நான் லீட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போவேன் ஸோ காமெடி வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கும் நானும் அப்புறம் யூடியூபர் குமரன் ஒரு பையன் பண்ணியிருக்கான் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சின்ன சின்ன இடத்துல காமெடிஸ் அதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஃபன்னான எலிமெண்ட்லாம் அப்படியே ட்ராவல் ஆகும் ஸோ அதுதான் கதை ஃபுல்லாக ஸோ நாங்கள் எப்படி அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியே வந்தோம் இல்லை வெளியே வரோ வருவோமா வெளியே வர மாட்டோமா ஸோ அப்படி தான் ஃபுல்லாக போகும் இருக்கு இருக்கு அது நீங்கள் கிளைமேட்ஸில் உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் அது அவ்வளோதான் தேங்க் யூ So, hi, I'm Swati Shanmugam. Now, Swati Shah, they call me. So, I've been doing a lot of films in the Nariya films. So, I took a break for my direction. So, again, it's my re-entry. So, I'm going to start with the film. 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 You know, I think sometimes when I'm alone, something is sitting on my head. I'm going to start
he was very happy with me then he said uh, we'll go for the shoot and park uh, viduvanga daily night i used to you know fly from here till there and it was complete uh, it's a completely different makeup ninga pathinga theriyo like on screen so full up put it it was nice and on the covid on the whenever we got time we shot so mudinjalavu they have given the best enak mostly na di da ipo recent days paakra avlova na vandu cinematography work i didn't check but i know the scene sequence varumbodhu it was all real lights so i really like the part then about cv everyone should definitely go and watch on theaters because ninga nanikra mari or normal genre la irukadu enak therinja it will be a very quite different genre so family oda ellaru poi theater la paarenga you can happily go watch konjam bayandittu apperama happy aayittu vandu you can you know be relaxed so Yeah. Nanda, okay, so mostly எனக்கு தெரியல ஹவு டு டேக் த கேரக்டர் பேயா இருக்கும் போது ஸோ எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ரோல்ஸ் பண்ண பிடிக்கும் பிகாஸ் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஆஸ் அ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணேன் நர்சகின்ற ஃபிலிமில் அதுக்கப்புறம் ஆல்வேஸ் ஐ டேக் வெரி சேலஞ்சிங் ரோல் பட் பேன்றது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ இட் வாஸ் நைஸ் ஆனால் இந்த ஃபிலிம் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் பர்சனலாக நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் தட் ப்ரொசஸ் ஆகுறதெல்லாம் பிகாஸ் மூவியை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுவோம் ஒரு நாள் எனக்கு வந்து பயங்கர ப்ரொசஸ் ஆகி ஐ ஃபெல் சம்மன் வாஸ் ஐ ரொம்ப என் பக்கத்தில் இருந்தேன் நான் அதெல்லாம் எப்பவுமே ஃபீல் பண்ணதில்லை மெனி திங்ஸ் ஹேப்பன்ட் அது நான் வந்து நிறையா ஃப்யூச்சரில் சொல்வேன் இப்போதைக்கு யா சிவி டூவில் பேயா பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் தட் அதில் நிறையா விஷயம் இருக்குது பிகாஸ் இது பேனா பே மாதிரி மட்டும் வராது தெர் ஆர் மெனி சீக்வன்சஸ் இந்த ஃபிலிம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்தா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் ஆக்சுவலாக தேர் ஆர் ஃபியூ டேரக்டர்ஸ் ஸ்டோரி சொல்ல மாட்டாங்க ஃபியூ டேரக்டர்ஸ் தே சேர் த ஸ்டோரி எனக்கு செந்தில் சார் வந்து ஹி எக்ஸ்பிளைன் மீ வாட் த கேரக்டர் இஸ் லைக் ஹி நோ ஹி கேவ் மீ அ ஒன் லைன் ஸ்டோரி இட் வாஸ் ஃபைன் குட் தென் நான் சொன்னேன் சார் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் பட் ஐ I had little dates clash so at the couple sir and explain pannaru story patti it was nice ana enake theriyadha ara mystery padathula irukku so i am very much you know surprised to see that yeah sana ready ma yes okay nana bike thano sorry ha kelvi kepinga nancha sorry sorry yeah no problem palama ah ready vanakkam em pe gayathri rama cv2 in the padathula vande முறைச்சிட்டு ஒரு பொண்ணு நிற்கிறேன் அதான் நான் நர்ஸ் மரியா தட்ஸ் மை கேரக்டர் நேம் இந்த ஃபிலிம் அண்ட் இந்த ஃபிலிமில் வந்து முழுக்க முழுக்க க்ரெடிட்ஸ் ஆக்சுவலி நன்றி சொல்கிறத விட க்ரெடிட்ஸ் வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டு நல்லா நடிச்சிருக்காங்க இல்லை ஸ்க்ரீன் ப்ளே நல்லாயிருக்கு இல்லை மியூசிக் நல்லாயிருக்கு இல்லை எடிட்டிங் நல்லாயிருக்கு நீங்கள் எது சொன்னாலுமே அந்த க்ரெடிட்டோடு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் பங்கு வந்து செந்தில்நாதன் சருக்கு தான் போவோம் பிகாஸ் யூஸ்வலாக இந்த படத்தில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா யூஸ்வலாக ஆர்டிஸ்ட் வந்து கதை தெரிஞ்சு நூல் தெரிஞ்சு அந்த ட்ராவல் எப்படி போகும் தெரிஞ்சு நடிப்பாங்க இந்த படத்தில் எந்த கேரக்டருக்குமே இன்னொரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது எங்களுக்கு எங்களோட போர்ஷன் மட்டும்தான் தெரியும் எங்கள் சீன் எப்படி வரப்போகுது அது எப்படி பிளேஸ்மெண்ட் ஆக போகுது படத்தில் எப்படி கன்வே ஆக போகிறதுன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ ஆல் அண்ட் ஆல் டெரெக்டர் சார் ஷூட் ஸ்பாட்டில் எனக்கு இந்த சீனில் இந்த ஷார்ட்டில் உங்ககிட்டேருந்து இந்த ரியாக்ஷன் வேணும் இவ்வளோதான் எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி நாங்கள் எல்லாருமே நடித்ததை கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயர் ரொம்ப ட்விஸ்ட்டாக ரொம்ப நாட்டாக ஒரு மாதிரி டிஃபிகல்ட்டாக கொண்டு போனது இந்த கூந்தல் பின்னல் மாதிரி அழகாக அப்படி கொண்டு போனது செந்தில்நாதன் சார் அண்ட் தி எடிட்டர் ஸோ முழுக்க முழுக்க ஆக்சுவலி இந்த க்ரெடிட்ஸ் அவங்களுக்கு போகணும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃபீமேல் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரொம்ப கம்மி இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ லலிதா மேம் அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுத்து உள்ளே வரும்போது இன்னும் இன்னும் ஃபீமேல் ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வருவாங்க அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அவங்களுக்குமே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஒரு சல்யூட் ஃபீமேல் ப்ரொடியூசர் வந்து எங்களை நம்பி இந்த படத்தில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்கிறத விட ஒரு டீம் ஒர்க்குக்கான ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்கு அண்ட் ஆர்மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஐ திங்க் டிரெக்டர் எடிட்டர் மியூசிக் டிரெக்டர் இல்லை டெக்னீஷியன்ஸ் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னீஷியன்ஸ் தவிர படம் பார்த்தது அவங்க தான் ஸோ அவங்க வந்து இந்த படத்தை நம்பி 
யூஸ்வலாக எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி பெரிய ஆர்டிஸ்ட் போட்டிங்களா பெரிய ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ இருக்கா பெரிய டிரெக்டர் வேல்யூ இருக்கா அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லாமல் நடித்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நடித்த கதைக்கு நாங்கள் வேல்யூ கொடுத்துக்குறோம் அப்படின்னு நம்பி இந்த படத்தை வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்யூ அண்ட் மற்றபடி இந்த படத்தில் வந்து என்னோடய கேரக்டர் நூல் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஐ எம் அ வெரி ஸ்வீட்னஸ் இருந்த இருப்பில் திடீர்னு மெதுவாக 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 ஒரு ரொம்ப கொடூரமான ஒரு நர்ஸ் ஒரு ஹாரர் எலிமெண்ட்டாக மாறிடுவேன் சிவி ஒனில் வந்து நந்தினின்னு ஒருத்தவங்க பெரியா வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்து அப்படியே கண்டினியூஷன் ஆகி என்னோட பாடி த்ரூ ஹாரர் எலிமெண்டில் வருவாங்க ஸோ ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப ஸ்வீட் நர்ஸ் தான் நந்தினி வந்தோடனே மாறிடுறேன் பட் நந்தினி வருது மெதுவாக மெதுவாக வராங்க அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ தேட் இஸ் ஆல் ஐ நோ அபவுட் மை ரோல் ஆல்சோ இதை தவிர உங்களுக்கு எதனா கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் நான் தொடர்ந்து ஹாரர் மூவி பண்ணலையே நிறைய பே இருக்க பயமேன் ஆக்சுவலி பண்ணினதுக்கு அப்புறம் நான் சிதம்பரம் ரயில்வே கேட்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அதில் வந்து ஐ எம் ரொம்ப ஒரு கிராமத்து பொண்ணு மாஸ்டர் மகேந்திரனுக்கு பேராக பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் த்ரீ ஃபில்ம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஒன்று காமெடி ஜானர் ஒன்று வந்து சைகோ த்ரில்லர் ஜானர் என்னோடய தெலுங்கு ஃபிலிம் நான் பண்ணினதுலேயுமே இட்ஸ் நாட் அ ஹாரர் ஃபிலிம் இட்ஸ் அ சைகோ த்ரில்லர் இன் விச் நான் வந்து ஒரு சைகோபேத் ஸோ வில்லன் தான் ஸோ அது வந்து கிளைமேக்ஸில் ரிலீஸ் கிளைமேக்ஸில் ரிவீல் ஆகும் சாரி ஸோ அது வந்து பிரணவம் அதுவுமே ஆஃப்டர் பேர் கமையமே நான் பண்ணினது திஸ் இஸ் ஆல் ஐ எம் சேங் லாஸ்ட் இயர் பண்ணினது இந்த இயர் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சிங் டு அதுக்கப்புறம் ரீன் ஒரு படம் அஜினு மோட்டோன்னு ஒரு படம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ரிலீசஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் மட்டும்தான் என்ன ரொம்ப ஹீரோயின்ஸை காமிக்கிற மாதிரி அழகாக கண் வேற மூக்கு வேற பல்லு வேறன்னு காமிக்காம வந்த உடனே ஓகே நர்ஸு நல்ல பிள்ளையா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறதுக்குள்ள அந்த மீட்டரை மாத்தி கொடுத்துருப்பாரு ஸோ இந்த ஒரு படத்துல அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஐம் வெரி ஹாப்பி கிஸ் ஐ காட் அ லாட் ஆஃப் ஸ்கோப் டு பெர்ஃபார்ம் ஈவன் தோ ரொம்ப லென்த்தா போற ஒரு ரோல் இல்லாட்டியும் ஸ்கோப் ரொம்ப லென்த்தா இருந்தது இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி கேள்விக்கு எங்களுக்கே பதில் தெரியாது அதுதான் சொல்றேன் பேய் என் என் எதிரில் வருமான்றது சிஜி பண்ணி நான் அவருக்கு தான் தெரியும் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு வராது ஷூட் ஸ்பாட்டில் நான் நடிக்கும்போது அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நான் திடீர்னு மாறுறேன் அது ஏன் மாறுறேன் எப்படி மாறுறேன்றது அவர் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேயில் காமிப்பார் எப்படி தெரியாது ப்ரெஸ் பார்க்கும்போது நாங்களும் சேர்ந்து படம் பார்த்துட்டு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நீங்களும் அடுத்ததாக உட்காந்து அந்த படத்தை பார்த்து சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் பிகாஸ் பார்த்தவங்க எல்லோரும் அதுதான் சொல்லிகிட்ருக்காங்க உங்களே மாதிரி நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு ட்வெண்ட்டி செகண்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ நம்ம மறக்க மாட்டோம் பிகாஸ் டுவெண்ட்டி டூ இயரில் தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜூலை இந்த படத்தை வந்து நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து தியேட்டர்ஸில் பார்க்க போகிறோம் மெரல போறோம் அண்ட் என்ஜாய் பண்ண போறோம் थैंक यू ரெடி சார் சார் சி1 சி2 சார் சி1 ஓட சீக்வல் க்கு சி2 கிடையாது சி2 ஓட சீக்வல் தான் சி1 எப்படி சார் அதுக்கு மாறு அப்படி தான் அந்த கதையை வந்து நீங்க படம் பார்த்தா தான் एक्सप्लेन பண்ணுவீங்க இந்த படம் வந்து டைம் லூப்ல போவும் சோ நீங்க படம் பார்க்கும்போது அத एक्सप्लेन பண்ணிருக்க நினைக்கிறேன் கரெக்ட்டா நான் சொல்ற இது நீங்க படம் பார்த்தீனா புரியும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒவ்வொருத்தரும் 
இல்லை அப்படி இல்லை இது எல்லா ஒரு டேரக்டர் தான் எல்லோரும் ஒரு கேரக்டரும் நம்ம தெரியணும்ல ஒருத்தன் கேரக்டரும் தெரியக்கூடாது நம்ம யோசிக்கக்கூடாது எல்லா கேரக்டரும் நம்ம மைண்டில் இருக்கும் முடிச்சாச்சு காப்பி எடுத்தாச்சு இல்லை சார் இப்போ சாம் சார் நடிச்சிருக்காரு கோதா நடிச்சிருக்காருன்னா அவங்கவுங்க கேரக்டர் தான் தெரியும் இவருடைய கேரக்டர் அவங்களுக்கு தெரியாது இப்போ ஆ அது என்னென்ன சார் ஆமாம் ஆமாம் அது என்னென்னா இந்த படம் வந்து டைம் லூப்பில் போகிறதுனால சார் நான் எது சொன்னாலும் புரிய போகிறது கிடையாது என்னென்ன குழப்புறான் உழப்புறான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவானுங்க சொல்லுவாங்க சரியா அதனால் வந்து பொதுவாக இது நீங்கள் இது நடிங்க நான் வந்து கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இப்படி பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணால் யாரும் படம் பார்க்கல இந்த படம் வாங்கினவங்க ஆறு மாதம் இவங்க தான் வாங்கியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் காப்பி இவங்க தான் பார்க்குறாங்க படம் பார்த்து வாங்கியிருக்காங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்து பேட்டி கொடுத்தவங்க யாரும் படம் பார்க்கல ஸோ என்ன ரீசன்ஸ் அது போகுது படம் இன்றைக்கி ரீசன்ஸ் அது போகுது போனதுக்கப்புறம் இந்த வீக்கெண்டு காமிப்பாங்க சார் எல்லோரும் சிவி ஒன் அந்த மெயின் செட்டில் தான் வருவாங்க அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் ஆமாம் சிவி ஒன்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சார் சிவி டூ ஏன்னா சிவி ஒன் பேஸ் பண்ணி தான் சிவி டூ நான் சொன்னது வந்து சிவி ஒன்னை பேஸ் பண்ணி தான் சிவி டூ சிவி ஒன் அதுக்கு தான் சிவின் டைட்லேயே அதான் வச்சுருக்கோம் ஒரே பாட்டு தான் சார் ஒரு ஒரே ஒரு சாங் தான் அது கூட இப்போ இவங்க வாங்கினவங்க கேட்டதுனால வச்சேன் கமர்ஷியல் வேணும்னு சொன்னாங்க இல்லை சாங்ஸ் கிடையாது படத்தில் சிவி ஒன்று போன் பன்னெண்டு வருஷம் ஆமாம் நடுவில் ஒரு முகத்திலும் படம் பண்ணேன் சார் ரஷீத் ரகுமான் ரஷீத் பண்ணினேன் அதுக்கு அதுக்கு எயிட்டீனில் பண்ணேன் நான் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் இல்லை இல்லை சிவி ஒன் இல்லை சார் சிவி டூ இருக்கு இல்லையா அந்த இதை பார்க்கும்போது சிவி ஒன்னோட இம்பேக்ட் நான் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கு சொல்ல வரேன் சிவி டூ இப்போ சிவி ஒன் பார்த்தா சிவி டூ புரியும்னு தேவையில்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ சொல்லாங்களே கேஜி ஒன் பார்த்தா கேஜி ஒன் அப்படி கிடையாது இது சிவி டூங்கிறது சிவி ஒன்னை பேஸ் பண்ணது தான் பட் புதுசாக இருக்கும் சிவி ஒன்னை ஷார்ட்டாக சொல்லியிருப்போம் சிவி டூவில் அதுதான் இதில் வராதில்ல சார் இது இப்போ எக்ஸாசிஸ்டில் போயிட்டு இப்போ குழந்தைங்களை வச்சு படம் பார்க்கணுன்னு எப்படி பண்ண முடியாது இல்லை அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் அந்த அந்த பியோர் ஹாரர் இது இந்த காலத்தில் எப்படி சார் எல்லாம் பார்க்குறாங்களே யார் ஆமாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்கள நாங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லணும் உங்கள் கையில் தான் இது சிறப்பு சிஜி நிறையா பண்ணியிருக்கோம் சார் இந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்தது கட்டு கட் போய் தான் பண்ணியிருந்தேன் எடிட்டிங் டேபிளில் வந்ததுக்கப்புறம் அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சிஜி கொஞ்சம் சேர்க்கணும்னு சொல்லி எடிட்டர் பண்ணதுனால எல்லாமே சிஜி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிஜி ஷார்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் படத்தில் இதான் ப்ளஸ் ஹாரர் படத்தில் மெசேஜ் நான் சொல்ல முடியாது சார் ஹாரர் வந்தால் வந்து பார்த்து பயந்து போங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும் அதை நான் செஞ்சுருக்கேன்னு நம்புகிறேன் படத்தை கண்டிப்பாக ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்து பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சிவி ஒன் எனக்கு தேட்டர் தேட்டரோட கலைஞர் டிவியில் தான் ரொம்ப சப்போர்ட் ஆச்சு எனக்கு ஸோ இந்த படத்தை தேட்டர்லேயும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் தேட்டரில் வருது சார் இப்போ இன்றைக்கி வந்து தேட்டரில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஓடிடியே நான் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக அவங்க தான் பண்ணுவாங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ